美国海军第七舰队司令卡尔·托马斯二十七号公然向中国泼脏水，叫嚣中国在南海的挑衅行径必须受到别国挑战和遏制。对此，外交部发言人汪文斌驳斥称，对美军有关人员歪曲事实、挑拨离间、炫耀武力的言论感到不解。近年来，南海成为和平之海、繁荣之海，造福各沿岸国，但美国印太战略不断企图搅浑水，值得区域国家警惕。美国海军第七舰队司令卡尔·托马斯中将八月二十七号在菲律宾首都马尼拉接受路透社采访时妄言：“中国在南海的挑衅行径必须受到别国挑战和遏制。”他煽动菲律宾出击，并许诺美军将支持菲律宾应对区域内的共同挑战。二十八号，外交部发言人汪文斌严厉驳斥了卡尔·托马斯的挑衅言论。他表示，我们对美军有关人员歪曲事实、挑拨离间、炫耀武力的言论感到不解。中国海警依法采取必要措施维护中方的主权和海洋权益，这无可厚非，美方无权干涉。需要指出的是，美国军舰频繁在南海炫耀武力，这才是真正逼咄咄逼人的行为。中方敦促美方尊重中方在南海的领土主权和海洋权益。切实尊重地区国家为维护南海和平稳定所做的努力，停止一切不依利于本地区和平稳定的言行和举动，不要做南海和平稳定的搅局者、破坏者。美国海军第七舰队作为美国印太司令部的主力部队，常年驻扎在日本横须贺港，是对华抵近侦察和所谓自由航行的主要执行者。值得一提的是。今年五十九岁的卡尔·托马斯曾是海军飞行员，他的妻子朱尼弗·托马斯是菲律宾裔美国人，目前还担任美国海军巡回监察专员一职。因此，卡尔·托马斯上任以来就与菲律宾军方关系暧昧，近期更加卖力挑动菲律宾对抗情绪。托马斯还自曝，二十六号已搭乘飞机去南海看了一圈。近日，菲律宾向中国南沙群岛仁爱礁非法运送建筑物资，并引发海上事态。美国政府立即跳出来为菲律宾撑腰，还声称或触发美菲共同防御条款，挑唆菲律宾将事态升级。值得警惕的是，二十三号，美国还在南海海域纠集日本、澳大利亚，分别派出美利坚号两栖攻击舰、出云号准航母、堪培拉号两栖攻击舰等大型舰艇举行军演，并停靠马尼拉港。这也是日本海上自卫队“出云号”准航母首次停靠该港。现在呢，美国是不断的拉着呢、啊、盟友啊，在南海地区呢，搅起风云啊。现在美国海军呢，舰艇和飞机啊，也是越来越多的在南海出现嘛。呃、啊，因此，在未来呢，美国会更多的呃拉着他的这些盟友啊，在南海地区，呃，举行呢联合军演，以及呢进行所谓的自由巡航。对中国呢进行挑战，但颇令美西方舆论意外的是，这场在菲律宾家门口纠集、企图给菲律宾撑腰打气的演习，却被菲律宾方面临时以缺乏合适舰艇为由宣布退出。外界注意到，菲律宾总统马克思实际上在仁爱礁海上失态之后，迅速委任前外长为中国特使，推动与中方磋商解决问题。时事评论员宋中平分析认为，事实上，菲律宾是否参加军演，有没有合适的舰艇并不重要，因为它只是美日澳介入南海局势的由头。美日澳这次出动的大型战舰具备很强的夺岛作战能力，演习科目包括舰载机相互从甲板起降等。一方面，美日澳通过派遣这些舰艇释放他们能够帮助菲律宾维护所谓岛礁安全的信号；另一方面，这三个国家也想借此震慑中国。从舰艇方面情况来看啊，菲律宾海军护卫舰呢也的确是难以起降美日澳的直升机，因为呢，美日澳的直升机呢都是十吨级以上的，那个头呢都很大，而菲律宾海军护卫舰呢。最多能够起降六到七吨级的直升机。同时呢，菲律宾也有刻意为之的这种想法。哎，既然呢，美日澳已经介入到南海了，那菲律宾呢就不想自己呢去冲在前头了。就是小国尽管小，但他也不甘心的当棋子啊。一方面呢，美国是想利用菲律宾去跟中国呢进行对抗，但是呢，另一方面啊，菲律宾何尝呢不是在利用美国啊？实际上，今年以来，美日澳与菲律宾在军事合作方面动作频繁。
。今年四月，美菲就启动了为期十八天、共计一点七万余名军事人员参加的肩并肩联合军演，规模为史上最大。本月二十五号，澳大利亚就和菲律宾首次在南海海域举行大规模海陆空联合军演，主要内容是模拟夺岛。澳大利亚呢，现在进入南海。更多的是配合美国，目的呢，实际上是想从美国那儿捞到更多的好处，还和英国啊一起啊组成了奥古斯联盟，啊，给澳大利亚呢出售先进的核潜艇。这样一来的话呢，也就使得呢澳大利亚呢在南海进行介入的时候啊，它是呢仅仅追随美国的，而不是呢为了去帮助呢菲律宾。菲律宾星报的分析认为，今年五月，随着马克思访问美国并获得了超过十三亿美元的投资承诺后，美国因素对中非关系的干扰作用很快便显现出来。但菲律宾如想在中美之间大行平衡之术走钢丝，最终却可能坠入万丈深渊。令人颇感意外的是，美国还不讲武德，以私自给他国代言的方式来搅局南海。八月二十四号，美国与印尼两国防长在美国会晤。美国防部网站其后发布的一份声明受到外界注意。这份声明宣称，美国和印尼双方一致认为，中国在南海的扩张性海洋主张不符合联合国海洋法公约所体现的国际法。但据中国驻印尼使馆的消息，印尼政府已告知中方，美方消息稿中的上述内容不属实。中国驻印尼使馆提醒大家可以看一看印尼方面发布的印尼与美国两国防长会晤的消息稿中，根本没有上述内容。实际上，美国并没有因为想搅局南海而改掉蔑视东盟国家的老毛病。据白宫网站消息，美国总统拜登将于九月七号至十号访问印度。出席二十国集团新德里峰会，但他不会参加就在这次会议之前在印尼首都雅加达举行的东盟系列会议。观察指出，这再次显现美方不愿将更多的外交资源投入东南亚，只是想着搞乱地区安全局势。近来，美澳军事同盟关系持续强化，美澳间各种名目的军事演习也是层出不穷。但随着演习频率的增加，意外事故却也接连发生。二十七号，美澳非等国共同参与的“二零二三捕食者行动”军事演习的一架美国鱼鹰飞机，在澳大利亚北部刚起飞就坠毁，造成三名美国海军陆战队员死亡，演习被迫中断。There was a deadly crash today involving U.S. Marines. They were killed when their Osprey aircraft crashed on a remote island during joint military exercises. 二十七号上午九时，一架搭载二十三人的美国海军陆战队 MV 二二鱼鹰轻转旋翼机刚刚从澳大利亚达尔文起飞，准备飞往八十公里外的澳大利亚北领地梅尔维尔岛，却不幸坠毁。目前已确认三名美国海军陆战队员死亡，五名队员重伤送医。One patient is in Royal Darwin Hospital in theatre, being operated on presently. Four more patients are in Royal Darwin Hospital. We have more arriving as we speak. 发生事故的演习代号为“二零二三捕食者行动”，是今年澳大利亚陆军在北领地领导的最大演习，包括来自美国、澳大利亚、菲律宾、东帝汶和印尼的两千五百名士兵参演。事故发生后，本应持续到九月七号的演习被紧急叫停。澳大利亚总理阿尔巴尼斯对事故表示遗憾，并称只要有需要，澳大利亚将继续向我们的朋友美国提供帮助。美国总统拜登二十八号则就此事在社交平台上发帖，向遇难者家属表示慰问。MV 二二鱼鹰轻转旋翼机是美国贝尔直升机公司和波音公司联合研制的军用运输机，最大的特点就是兼具直升机和固定翼飞机的特点，既可以垂直起降，摆脱对滑跑的依赖，又拥有航程远、航速高、载重大、油耗低的特点，最大飞行速度超五百千米，最大载荷约九吨。然而，鱼鹰自2006年服役以来，已发生至少15起重大坠机事故，累计死亡人数超20人，被认为是美军最危险的飞机，没有之一。去年3月，一架参加北大西洋公约组织军演的美国 MV 2 2鱼鹰在挪威坠毁，机上四名海军陆战队员死亡。同年六月，又有一架 MV 二二鱼鹰在美国加利福尼亚州南部沙漠地区坠毁，机上五名海军陆战队员死亡。How many times does this aircraft have to go down for us to say it is not a safe, effective 
tool. The U.S. military, the Department of Defense, has already put so much money into this that has made it almost like, do we keep going forward with it, even though we're having these issues? Because the research and development and what's coming through the pipe in order to make sure it's even to the stage it's at today, that has been very controversial. 事实上，当前正在进行的奥非 Allon 二零二三联合军演也包含鱼鹰的身影。该军演是澳大利亚与菲律宾有史以来进行的首次联合军演，规模约两千人，美方派出百余名海军陆战队员及鱼鹰和一艘补给舰进行支援。参演兵力搭乘鱼鹰，在菲律宾巴拉望岛进行模拟联合空中突击，并在吕宋岛展开两栖登陆、炮兵及航空兵实弹射击演习。如今，鱼鹰在澳出事，也给在飞的联演蒙上阴影。实际上，坠机频发，军心动摇，美军自己也不愿意采购这款飞机了。前不久，美国国防部公布的一份文件显示 ，2024 财年，美国海军、空军和海军陆战队都拒绝采购 MV-22 鱼鹰轻转旋翼机。根据美军此前的作战需求 ，MV-22 鱼鹰轻转旋翼机数量要达到464架，但截至目前，美军只有414架服役，仅有54架鱼鹰的美国空军还多次强调完全够用。这种情况呢，实际上在鱼鹰上面也发生了很多次啊，因为它的这个飞机的结构问题，导致它在起飞和降落阶段可能会有一些风险，比如说地面的这个沙尘被吸上去了，比较大的石块导致它的这个发动机啊这个出现故障，呃，所以说这个飞机呢，它确实是由于它的设计，呃的问题呢，有一些潜在的工艺问题。前几年是美海军撞船事故频发，近年来轮到美军军机多次发生意外。七月下旬，由美国和澳大利亚主导，总共十三国参加的大规模联合军演“护身军刀”二零二三期间，一架澳大利亚国防军 M L H 九零大班直升机坠海，四名机组人员失踪，演习也被喊停。澳媒指出，这是该国二十年以来最严重的军事灾难。当地媒体还认为，这与美军不断强化美澳军事同盟、频繁拉澳军演习有关。例如，七月下旬以来，除了护身军刀二零二三，澳军还参加了美日英澳马拉巴尔二零二三海上联合军演以及二零二三捕食者行动。澳大利亚孤悬南半球，被认为是受军事威胁最小的国家之一。但近年来，澳大利亚跟随美国印太战略，不断强化军事能力。这令澳大利亚军人的疲劳程度正处于历史之最。各种武器装备，包括舰艇、飞机在内的出动强度大，保养也很成问题。人和机器都累了，最终导致了事故频发的局面。澳洲它在这个重整军备，它的积极性是非常之高的，啊，所以说它的这个军队的呃训练和这个呃演习的频次呢也在增加。这个澳洲跟新加坡、马来西亚。也组成了一个小型的军事联盟，啊，甚至乎设定了一个这个联合作战的空军司令部。实际上，它也被美国定为，就是说，它在整个南太平洋地区的这个安全合作的代理人。啊，希望它在未来，如果说太平洋地区出现一些这个战争或者说是武装冲突的话，澳洲能够承担更多的义务。好，稍后听马上来连线特约评论员张思南，张先生你好。美澳联合军演又出状况了。二十七号，美国海军陆战队一架鱼鹰级在澳坠毁，三人死亡，二十人受伤。那您对这起最新事故怎么看呢？主持人好，这不是二零二三年以来美澳军演第一次出现坠机事故。不到一个月前，七月二十九日，澳大利亚陆军一架 M R H 九零直升机在护身军刀演习中坠毁，四名澳大利亚军人阵亡。也不是近年来鱼鹰第一次在澳大利亚坠机。二零一七年，一架同型号的 MV 二二 B 轻转旋翼机在昆士兰州海岸坠毁，三名美国海军陆战队死亡。外界注意到，今年年初，澳大利亚以质量为由，正式宣布提前退役由法国制造的 MRH 九零直升机，并向美国采购直升机进行替换。七月二十九日的事故后，澳大利亚陆军更是直接无限期停飞所有 MRH 九零直升机。而不到一个月后，美国制造的直升机在澳大利亚同样发生了惨烈的事故。对于澳大利亚人而言，不得不说是一种讽刺。有澳大利亚网友在新闻下留言道：“继续向外国购买直升机，就是对澳大利亚军人的不负责。我们到底还要白白牺牲多少人的性命？”
。还有观点认为，美国积极将澳大利亚整合进自身的军事体系之中，以所谓互操作性为由，在澳大利亚部署根本不适合当地条件的武器装备。以此次美军坠毁的鱼鹰为例，有前澳大利亚海军飞行员留言指。鱼鹰在悬停飞行过程中，向下高速喷射的气流会卷起大量的地面沙石泥土，而澳大利亚多沙漠的环境对于鱼鹰而言就是噩梦，根本无法解决发动机因吸入沙石泥土而导致推力快速下降，甚至是空中停车的恶性问题。有美国网友则留言道：“鱼鹰首飞三十四年，入役十六年后，依然频繁发生事故。”这只能说明，无论是鱼鹰的制造商波音公司，还是采购方美国国防部，都完全不在意安全问题。这些年仅公开可查的数据显示，鱼鹰意外坠毁十五次，死亡五十四人，同时还有大量疑似事故和伤亡隐藏在黑幕之中。有网友在《华盛顿邮报》的报道下就表示，美国海军陆战队认为，乘坐鱼鹰是为了让自己。和尽可能多的战友以最充分的作战准备从 A 点进入 B 点，但事实上，鱼鹰最擅长的是让他们从 A 点直接进入停尸间。嗯，那您认为一个月内连发两次坠机事故对美澳构建军事同盟会有影响吗？我认为影响可能有限。一个月内连续两次在澳大利亚发生直升机坠毁事故，既可以说明我刚才提到的美澳军事装备体系存在问题。比如说，鱼鹰 M V R B 轻转旋翼机不适合澳大利亚多沙漠的环境，或者表明美澳军队内部一线装备保养意识或者能力欠缺。因为事实上，在这一次演习中，美军只部署了两架鱼鹰，然后就摔了一架。但一个月内连续两次发生直升机坠毁事故，同样也可以说明美澳正在进行高强度的军事整合训练，我们应当予以足够的重视。但这是否就说明澳大利亚选择义无反顾地加入美国针对中国的包围网呢？我认为倒也未必。任何国家都不会愿意在大国交锋之间选边站，做大国对抗的第一线。而为了避免这一点，最好的办法就是强化自身力量，挺直腰板，成为大国争相拉拢的对象，而不是威逼的对象。澳大利亚积极参与美国主导的区域联合演习。既是对美国做出某种响应，但同时也是在释放某种信号，表明自己可以成为区域内一个担起责任的安全力量。澳大利亚究竟是在以什么样的心态参与联合演习，其实很值得我们探寻。我在之前的评论中说过，大洋洲的两个主要国家——澳大利亚和新西兰——习惯于大国的庇护。但大洋洲过去需要美国的军事看护，不意味着大洋洲永远需要美国的军事看护，不意味着澳大利亚就不赞同大洋洲是大洋洲人的大洋洲，更不意味着坎佩拉就一定希望把自己永远绑死在美国进攻性的地缘战略上。这一点实际上在四月二十四日的澳大利亚国防审查报告中就能看出一些端倪。澳大利亚政府指出，自身所处的地缘态势不再由美国单级领导。澳大利亚对中国的军事现代化感到印象深刻，但最终在措辞上也没有将中国视为直接军事威胁。而澳大利亚参议院第三大党绿党则提出了更为直白的问题：中国如何对澳大利亚的主权构成威胁？我们为何要将澳大利亚的未来压在美国人所执着的区域冲突对抗上？这样何以服务于澳大利亚的国家利益？好，谢谢张思南先生在线和我们分享您的观点，谢谢。